Buenas noches. Se escucha. Yes, teacher. Yes. Uh, good evening. Good evening, everyone. Good evening. Good evening. Good evening. Can you hear me, guys? Can everybody hear me? Me lo escuchar, chicos. Can Can you hear me? Yes. Me yes. yes. And though, yes. Am, am I breaking? Oh, me escuchan bien. Yes. Yes, Tisha. Okay, perfect. Thank you. So, good evening, guys. How are you doing? Great to see you. Gracias por conectarse. Gracias por estar con nosotros el día de ahora. Um, so, uh, Luis al cuadrado. <laughs> good evening, Luis. Uh, Camila, good evening. Eric, great to have you. I see Abigail, good evening. Yvette, thank you for joining too. Carla, nice seeing you here. Uh, Lupita, great to have you. Good How evening, you doing? Miss. Well, good evening. Suleima, Griselda, good evening, guys. How are you? So happy Tuesday. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Everything okay? Gracias por la camarita también. So thank you so much for activating and having your camera ready. It's really nice to have you and a really nice to see you as well. Uh, ¿Qué tal, guys? ¿Cómo están? How you doing? Uh, creo que mi cámara no está... Ahora sí me logran ver, right? Now you can see me. Yes. Okay. Um, so, um, as a general thing, para quienes tenían problemas con la cámara también. Gracias, Griselda. And uh, el problema es de Zoom. No sé, uh, creo que Jorge mencionaba el día de ayer que tenía problemitas con... Um, Zoom, creo que Manuel también la cámara se le está quebrando, pero el problema es con Zoom. So guys, solamente les recomiendo que lo actualicen, update, descarguen la última actualización y ya no tendría que darles mayor problema. That is what we did. Uh, por eso es que la cámara sal, salía como rara and broken and everything. So, but I'm super glad to see you there. Um, Jorge, thank you for joining. Great to see you. And uh, let me see who else has joined. And, um, oh, Miss, un, una pregunta me escucha. Dígame, sí, le escuchamos fuerte. Okay. Claro. So we Gracias. Can hear you. Very Gracias. well. Ahora sí, <laughs> no worries. Ok, guys, so, me alegra muchísimo verlos. Eh, vamos a dar inicio a la sesión número dos. We're going to get started with Um, session number two, les voy a pasar asistencia eh, en breve, solo esperamos que algunos compañeros también eh, se incorporen, you know, quienes van en tráfico and everything. Uh, but in the meantime, eh, vamos a revisar un poquito parte de los verbos que teníamos pendientes. El día de ahora les compartí um, extra vocabulary, extra verbs. Si se fijan, es una lista de... Uh, I think it's 40 or 50 verbs. Son de los verbos que van a utilizar like on a uh, um, daily basis. Y lo que hacemos, guys, eh, hay tres categorías. Por el momento, in the meantime, vamos a intentar memorizar la uno y la dos. One and two. 
eh, que les aparece como base form, simple test, pero si se fijan en el cuadrito, give me a second, eh, let me just pull it, en el cuadrito aparece algo más que se llama uh, past participle. So, con past participle no vamos a trabajar ahorita. Oh, son 25 nada más, mejor. Pensé que les había compartido la de 50. All right. So, uh, the past participle no la vamos a trabajar aún uh, because es un tema que se ve más adelante eh, en los módulos siguientes, but si ustedes quieren avanzar un poco o ir a su propio ritmo, you know, y luego que no los de, uh, lleven muy, um, muy rápido, sí les recomiendo que se aprendan también la eh, línea número 3, line number 3. Para pronunciación podemos siempre buscar un videito de pronunciación. And ya vamos a hacer un poco de ejercicios too, para que ustedes practiquen. But the idea is, thank you, Jorge. But the idea pretty much is que little by little uh, ustedes memoricen un par de verbos. So, um, si se fijan, por ejemplo, tenemos el primero, la ID was were been, but por el momento solo usamos presente y pasados, right? So we're going to be doing that. Uh, hi, Carla. Yes, of course. Ya se las reenvío. No worries. So I'm going to just uh, resend it here. Let me see if I can do that. Hopefully, yeah, I can. Uh, yep, yeah, there you go. All right. So, um, hi, Javier. Well, con respecto al grupo, eh, se mantiene siempre la misma idea que usted se agrega en caso quiera estar dentro de él, ¿verdad? Por avisos. Um, el link está en su correo o si recibe la confirmación de este módulo en su WhatsApp, eh, puede entrar al mismo eh, mensaje y va a encontrar el link. So, eh, para que usted solo se agregue, eh, siempre se mantiene como la misma política, right? En caso alguien no quiera agregarse, queda discreción. Uh, pero lo más adecuado es que usted... Eh, Está dentro de los grupos por homework para que se puedan ayudar. Si tienen dificultades con la plataforma, también lo puedan compartir en el grupo. Y los compañeros de soporte eh, están bastante pendientes de él para darle seguimiento en solventarle cualquier problema que pueda tener. So, eh, por ahí les dejo, guys. Están súper fáciles. But para el día de ahora, eh, dejamos solamente cinco, que fueron los primeros. Um, honestly, se los aprendieron, los revisaron, los practicaron, ya los manejan, o no yet, <ríe> o todavía no. So, teníamos eat, de comer, right, drink, de beber, we had sleep. Um, one second, so, se los voy a escribir acá. So, we had drink, right, we had eat, that was part of the verbs. Um, we had also sleep, we have go, and we had break. Solamente eran cinco. Guys, um, denme un emoji. Give me just an emoji. Uh, quienes ya están listos, you know, and, and ya se recordaron, se los pueden deletrear. Um, los practicaron un poquito, solo para tener una idea, like, how many, how many, Of you are ready? <laughs> okay. Okay, perfect. So Mr. Castaneda is ready for that. Um, guys, anybody else? Okay, lose the math, I think not yet. <laughs> okay. Uh Hopefully, hopefully we can do that. So no worries. Lo que vamos a hacer, guys, is um, al final de la sesión, by the end of the session, eh, vamos a revisarlos one more time. We're going to double check them. Y los vamos a utilizar también. We're going to be using them. Eh, para que vean, no es difícil. Es solamente ir cambiando. Eh, pero el detalle es que hay que memorizarlos para poder usarlos, right? So... 
Eh, no hay otro truco, guys. No hay otra forma. Solamente memorizarlo. And that is the only thing. Hi, Camilo. Good evening. Gracias por la camarita. Thank you so much for activating that one. Thank you, Vanessa, for your camera. Lupita, thank you so much. Re really nice to see you. All right, guys. So we'll get started. Vamos a revisar el día de ahora. Eh, un poquito de vocabulario. Vamos a revisar eh, un poquito de personal description. En parte del objetivo también es poder utilizar, poder hablar de nuestras responsabilidades al work utilizando um, un tema gramatical que vamos a revisar in a couple of minutes. Um, so guys, to get started, eh, I have a question for you. Um, How do you describe yourself? Si tuvieran que utilizar like some words para describir su personalidad, to describe the most important characteristics, ¿qué utilizarían? ¿Cómo se describen? ¿Qué palabras se les viene a la mente that you can use to describe yourself? Pueden abrir su micrófono, pueden escribirlas, whatever you prefer. ¿Cómo se describirían? What are the good things? What are the bad things? Are you friendly? Are you responsible? Are you very clever? Son buenos con números. Are you good with Are you good with numbers? Son analíticos. Are you kind of analytical people? Son optimi uh, optimistas. Are you a very optimistic person? Or the opposite. Are you pessimistic? So give me a word, guys. ¿Qué palabra utilizarían para describirse? What word would you use? Activen su micrófono, please. I want to listen to your voices. Solo una palabra. Give me one word para describirse. To describe your personality. Me, teacher. Mm -hmm. uh, yes. Uh, I'm a good with the number because okay. I I am accounting. Ah, and okay. So I you like, are an accountant. Like Very nice. Okay. So you're good with numbers. Good. All right. Guys, what about the rest? Lupita, go ahead, please. Be my good guest. Friends. <laughs> good friends. Okay. So are you friendly? Yeah. Are you a good friend? Okay, so you're friendly. What a good friend. Uh, I'm a good coach, Miss. A good coach. Coach, yeah. Like, um, so you are good with people? Es bueno enseñando. Are you good at teaching? Teaching, yeah. Oh, okay, okay. Nice. All right. Guys, what about the rest? What is so negative? But the thing is that it should be very positive. <laughs> so anything else? Algo más que quieren agregar? Do you have anything else? Guys, los demás, what about the rest? So no more. Guys, eh, si no se sienten cómodos, pueden utilizar también el chat. You can use the chat. Pueden escribir solo la palabra. That is totally fine. Uh, pueden utilizar los recursos que tienen a la mano. Internet, Google, Translator. Um, si no saben cómo decirlo, utilicen lo que tengan a la mano, right? Para guiarse un poco en, para construir vocabulary. I know that um, at the beginning quizás no tenemos la palabra how to describe it. But little by little, vamos a ir creándola. So, um, tengo por acá un par de ejemplos to show you. Uh, so, let me go ahead and show you that. Y luego, guys, um, vamos a describir un poquito. All right. So, Carla says responsible, the, an order person, a dancer. Okay. Very nice. Sounds good. All right, guys. First, let's get started. Y revisamos las pictures que tenemos acá. It says... Say something about the picture. Let's start with Coca-Cola. Um, can you give me some words? Pueden ayudarme con palabras? Can you give me words to describe Coca-Cola? What can you say about Coca-Cola? Lo que, lo que se les ocurra. Anything in English that comes to your mind. Say it, guys. 
poison. <laughs> <laughs> okay, poison. I don't like the cock. I just don't like cook. All right. No. Javier, do me a big favor. Um, escríbame la palabra in the chat, please. Para quienes no estén familiarizados con esa palabra, es una muy buena. It's a really good word. <laughs> so, poison. Um, all right. You don't like cook. But, okay. ¿Qué más se les ocurre? What comes to your mind? For me, Coca-Cola is like sugar, right? To sweet. Very sweet. Okay, sweet. What else? Sweet. ¿Qué más, guys? What else? Thank you, Javier. Yeah, there you go. So that's a poison. All right, so what else? ¿Qué más? What else? What can you tell us about Coca-Cola? Yeah, Javier? So let me carry the microphone, but I was waiting. <laughs> Okay. No more, guys. All right. Let's go with the cat. Let's jump here with the cat. What can you tell me about the cat? What are some characteristics of a cat? Guys, quiero escuchar sus voces. I want to listen to your voice. It's beautiful. Beautiful. Yes. Go on. ¿Qué más? What else? The eyes. Ah, okay. Eyes are beautiful. Yes. The cat isn't. <laughs> okay. The eyes are beautiful. Give me more. A sparkling. A sparkling. All right. Is sweet. Sweet. Okay. Or, or cute, right? Cute. We can use sweet, cute, all right. Mm -hmm. Tenos más, guys. I have 18 people. I should have 18 words. Uh, very lazy. Lazy. The color, okay. the color Eric? I'm sorry. sorry. <laughs> it's okay. Eh, can you, no, no, can no, no, you repeat no, no. it? I wanted to say that Coca-Cola is a drink and sweet and cool. Oh, oh. Cool, ese es como helado, ¿verdad? No. Eh, you mean which one? The cat? El gato, the cat? Se me mutió, Eric. Está en silencio, you're mute. Sí, es que mi internet está fallando, solo. No, no, no. De hecho, sí se lo escucha bastante claro, solo que creo que me se mutea. <laughs> so, so funny. All right. Uh, so you mentioned that it is cool, but me mencionaba el gato or the soda or the Coca-Cola? Okay. So mientras Eric regresa, uh, anything else, guys? ¿Alguien más tiene anything else about the cat? By the way, me van a escuchar mucho decir esta palabra, anything else or what else, right? Uh, si les escribí en el chat, I sure that, porque es como que más, right? Para dar más detalles, más información. Remember, guys, English se trata de construir vocabulario, así que cualquier cosa que se les ocurra, no la dejen en el cerebro. Um, yo siempre comparto el meme que dice, el, no sé si han visto lo que dice, el inglés de mi cabeza, el inglés cuando hablo. Porque no es lo mismo pensarlo que hablarlo. Necesitamos decirlo, expresarlo, no importa si nos equivocamos, para que nuestro cerebro, you know, um, organice, right, eh, lo que estamos diciendo, lo que estamos comunicando. So please say it. Eh, si no saben pronunciarlo, it's okay, acá lo construimos. Si no saben cómo armarlo, lo hacemos juntos, no worries, but intentemos eh, expresar aunque sea palabras, you know, y luego lo armamos. Enrique says, every cat, um, they are very lazy. I agree. I agree on that. So cats are really lazy. All right, guys, let's move and let's go with this boy. What can you tell me about this man, about uh, Will Smith? What are some characteristics? Is he short? Is he tall? Um, Will Smith, I'm very actor. Okay, so he's an actor, okay. 
Good or bad actor? Good. Okay, so he's a good actor, all right. Will Smith uh, hungry easily. <laughs> ah, okay, so he gets angry. Lupita says handsome, okay, sounds good. So he's handsome, what else? Give me more. Oh, is he poor or is he rich? Rich. He is rich, right? He has money. Okay, algo más, anything else? Manuel, uh, Yvette? Violent. Ah, okay. Okay, maybe he's angry, so he gets aggressive or violent. Okay, angry. Oh, okay. I think you mean de enojado, right? So, como los angry birds. All right. So, he gets angry. All right. Okay. Algo más. Is he tall or is he short? Is alto or is bajo? Is he kind of tall or tall, short? Very tall. He's very tall. All right. There we go. What about this girl? Um, what can you tell us about? What's He's her cute. name? She's cute. Yeah. I was going Emma to Watson. say her my journey. Emma, thank you. That's Emma Watson. All right. Um, so what can you say about Emma? Beautiful. Beautiful. Okay, so she's cute. She is beautiful. Attractive. Attractive. She's very attractive. Okay. She's younger. She is very young. Yeah. She's very thin. Oh, she is thin. You're right. Es delgada. Okay. And why? White light, como el color, like white skin? Yeah. Okay, okay, she has white skin, all right. Very nice, there we go. Okay, so guys, ya generamos ideas. We already generated some ideas. And ahora si describamos un poquito de nuestra personalidad. Take a look here. So I have selected un par de palabras que podemos utilizar. Algunas puede que sean nuevas, otras probably not. So, I just recommend you, eh, no lo vayan traduciendo, don't try to translate it. Eh, solamente tomen lo que realmente sea nuevo, right? But to get us started, eh, I have one question. We have friendly, helpful, humble, honest, charming, capable, clever, confident, independent. Quick question. Son adjetivos positivos o negativos? Positive or negative? Positive. Positive. Okay, there we go. So, guys, repitan conmigo. Repeat with me. Pueden activar el micrófono o lo apaguen y lo intentan decir uh, similar como ustedes prefieran. Whatever you prefer. So, la primera, friendly. 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 The second one is helpful. 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 Uh, next one, humble. 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 Next one, honest. 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 Oh, honest. 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 Mm -hmm. honest. Next one, charming. 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 Mm -hmm. Next one, capable. 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 Very good. Next one, clever. 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 Mm -hmm. Next one, confident. 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 Very good. And the last one is independent. 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 Okay, very nice. So um, let's take a look. We have, very you know, one sir. Let me see. Okay, the first one says friendly. Someone who is easy to get along with and nice. So friendly is nice. Um, are you friendly? Are you a nice person? Yes, I do. So we have the word helpful. Oh, bien fácil. Relacionamosla con la palabra help. So helpful. Are you helpful? ¿Qué creen que es? What do you think this is?
Can you go? Okay, so so help is ayudar. Exactly. Helpful is alguien que ayuda. Are you helpful? Someone who likes. I'm sorry, me comí la S. Someone who likes to assist others. Are you helpful? We have homeboy. Someone who does not have a big ego. Oh, this is very important. So homeboy. Are you humble? ¿Cuál sería lo opuesto de humble? Someone who does not have a big ego. ¿Cuál sería lo opuesto? Maybe arrogant. So, si es lo opuesto, what is the meaning of humble? Humilde. Humilde, exactly. There you go. We have honest, we have a charming. Are you a charming person? Um, so like some people tienen la habilidad que son super agradables, right? Someone who is pleasant and draws attention in a positive way. Que aunque no quiera, les cae bien a todo el mundo. That's a charming person. Are you charming? Uh, then we have capable. Someone who is able to achieve things. Okay, todos somos capable. Todos somos capaces to do maybe different activities, but we are capable. Clever. Uh, okay, look, clever, smart. Díganme otro sinónimo, another synonym for clever. Uh. Clever, smart, son dos, falta uno. So smart, smartphones, smart TV, is a synonym of what? It's a synonym of what word? Intelligent. Intelligent. So clever, smart, and intelligent son lo mismo. Are you clever? Are you intelligent? Are you smart? Es lo mismo. Exactly the same, pero en otras palabras, right? We have confident. So confident is someone who has confidence. ¿Tienen confianza en ustedes mismos? ¿Confían en ustedes? Are you a confident person? And the last one is independent. Someone who can manage well on their own. So, really quick, guys. Seleccionen de estos cuáles aplican a ustedes. What applies for your personality? Friendly, helpful, humble, honest, charming, capable, Clever, confident, or independent. Please, anoten los que aplican solo para ustedes. Les voy a dar dos minutos. I'll give you two minutes. Podemos de una sola vez escribir oraciones. We can write sentences para que no se les olvide. So we can write it like, I am. And then, uh, friendly. Recordemos lo que les mencionaba ayer. Si una palabra es nueva, lo más recomendable es que escriban como la escuchan. For example, I can write, I am humble. Pero eso lo escucho así. Um, boy. Ok, lo voy a escribir como lo escucho, entre paréntesis, con otro color o en un cuadrito para que ustedes se recuerden y después sea más fácil pronunciarlo. Right? So, humble. I'm humble. Ah, there you go. Y es más fácil. Or, o es el, el significado a la par, you know, encuentren qué es lo que les funciona más. So, Les voy a dar dos minutitos. I'll give you two minutes. Teacher, uh, what it is humble? Ah, humble is the opposite of arrogant. So, ¿qué cree usted que es? Pues, no sé, por eso. No, 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 la verdad no okay. tengo idea. Ok, no, 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 but, uh, all right. Intente relacionarlo. So, humble is the opposite. Lo opuesto is the opposite um, of arrogant. 
So, ¿Qué sería el opuesto de arrogante? Humilde. Humilde, exactly. Mm -hmm. And it says here, mm -hmm. someone who does not have a big ego. So, alguien que no se cree superior, right? That's a humble person. Guys, eh, avísenme cuando terminan. Probablemente no sean todas. Yes. <laughs> Probably puede ser una o dos words. Yes, Lupita. What did you say? Uh, cap capable? Cap uh, yeah. It's more like capable. K capable. Capable. Mm -hmm. Very good. Yes, that's the one. So capable. Thank you. Welcome. I'll give you some minutes, guys, but si necesita, si terminan, avísenme, let me know, uh, you know, para poder uh, move on. Siento como que si estoy en una entrevista de trabajo. Todavía no. <risa> no, yet. por ahí cuando llegue al nivel 6, si no me equivoco, eh, hay una actividad similar. So, ya cuentan ustedes, you know, sus experiencias and everything. Ahorita solo es el dulcito. Pero por ahí vamos. <risa> so, no, we ahorita solo es la, solo la ansiedad. No, but uh, no worries. You, you'll be able to make it. So... Uh, but yeah, it's, it's very important, you know, uh, identify our fortalezas too. Okay, guys, so, ¿necesitan más tiempo? Do you need more time? Are you ready? Um, solamente voy a agregar por acá un par de expressions that we normally use. Uh, si en algún momento necesitan más tiempo o no están listos, no sé si están familiarizados con esta expresión, que es súper útil, that is not yet. So, eh, si siempre que una actividad no la hayamos terminado, um, siempre podemos responder con no yet. So, si alguien les pregunta, la, eh, terminó el reporte, no yet. Sacó la vista, no yet. <risa> ah, sacó la licencia, no yet. So, no yet es como todavía no, right? Y para que la guarden por ahí, like part of your expressions, Es súper útil um, y también nos sirve para dar confirmación. Eh, so, guys, did you finish? Teacher, good evening. I am Deborah. Sorry, Hi, Deborah. How are you doing? Um, I had a problem growing up, but I, I had a question, teacher. Mm -hmm. uh, for Charmin, uh, can you explain me the, the word of drought? Uh, I don't know how do, do you pronounce it. Your attention. Uh, yeah. Charming. Uh, this one, like draw attention? Yes. Uh, sure. Um, it's kind of interesting. Okay, let me see. I'm going to explain it with that. So a charming person, um, imagine that this circle is the person. And draws attention means, como es alguien super charming, someone pleasant, someone cool, alguien con quien es agradable estar. Draws attention means that sin querer, todas las miradas, like everybody is paying attention to this person. 
¿Qué hace? ¿Para dónde va? Eso es draw attention. Um, como captar la atención. That is the one. Oh, okay, thank you. And the <laughs> pronunciation of clever or clever? Um, where? It's, um, um, let me six, check. Five, six. The, the, the fifth. One, two, three, four. A capable? Or are we in this one? Uh, sorry, teacher, the seven, the seven, the seven. Oh, I'm sorry. I, I'm not counting. Well, wait, <laughs> two, three, four, five, six, seven. Oh, clever. Oh, it's clever. Okay. Yeah, that's clever. Okay, thank you, teacher. Welcome. Okay, guys, so really quick, which of these adjectives apply for you guys? Well, there is Laplica, which of them? Are you confident? Teacher, I am friendly, honest, and humble. And humble, like humilde, right? Yeah. Okay, very nice. Uh, miss. Yes, Lupita. I am helpful. I am honest. I am capable. Uh, capable? Capable. This one? Capable. Cap capable. Capable. Yes, very good. Yeah, okay. Independent. And you're independent. Uh, creo que escuché la primera como helpful, right? Helpful. Okay, so you're helpful. All right, there we go. Thank you. Anybody else? Uh, Peter, I am friendly. I okay. am honest. I am capable. I, I am confident. You're confident. Okay, very nice. Sounds right. Okay, guys. Cool. Now let's take a look at this word. So guys, repeat with me, please. Honest. 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 Uh, clever. Clever. Capable. 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 Very good. And humble. 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 Okay. Very nice. So we got the first, uh, like, nice words. Les dejo de tarea que piensen en las negativas, right? Because vamos a hablar de ellas uh, later on, not today. <laughs> today is just the beautiful thing of it. So now let's take a look at the following part. And uh, we are going to check something really good. Ahora que estamos hablando eh, sobre like the good things about our personality. Um, Alguien mencionaba al inicio, I am good at, you know, um, I am analytical because I am good with numbers, right? Now, my question is, uh, if you say that you are friendly, um, so ¿cuáles son sus habilidades? Are you good at, se pueden comunicar con diferentes tipos de personas, son muy sociables? Are you very sociable? So, ¿cuáles serían parte de sus características? Let's take a look at your material. And we are going to check, like, super quick here. Uh, parte de las... Oh, let me just take a look. Hold on a second. All right. And we are going to work a little bit with page number 13. So, in page number 13, hablamos un poquito de nuestras características personales y también nuestras obligaciones dentro de nuestro trabajo. That is what we are going to be doing today, right? Talk about our, our work a little bit. Okay. So, take a look. Page 13, guys. Tenemos una conversación here. We have a little conversation. Y tenemos esas palabras que están en bold que vamos a revisarlas. So, we have... For example, is responsible uh, for keeping. We have the word responsible uh, to you. We have is in charge of directing. Y hablamos parte de nuestras habilidades too. So take a look at this. It says, listen to your teacher, read the conversation, then practice with a partner. So, primero guys, as we did yesterday, vamos a revisar un poquito de pronunciación. We're going to check 
um, pronunciation a little bit, just to make sure we get it. Um, so we have this word that may be troublesome. Um, okay, so we have also this other word. We have this one right here. We have this one. And we have this. There we go. Okay, guys. So take a look at this one. So vamos primero pronunciarlas, luego practicamos la conversación. Let's take a look at the first word. Repitan conmigo, please. This is safety. 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 Very nice. Good. Safety. All right. Very good. Now, la segunda palabra eh, cuesta para algunos, para otros es súper fácil y tiene dos pronunciaciones. Pronunciation one, maintenance. I don't like it. Maintenance. Porque siento que es más difícil. Y la segunda pronunciación que es más cortita que es main. Nice. Maintenance. I like this. Maintenance. Es mucho más corta. Maintenance. 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 Suena como maintenance. Exactly like this. Maintenance. So maintenance or maintenance. Like you said, prefieres. Uh, ambas están bien. Both are just fine. Next one, department. 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 Okay. Department. Next one, you. 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 Very nice. May. And the last one, may. 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 Very good. That's it. Let me read it. El luego, guys, me dieron a leer recto. It says, hi, Roxana, welcome to Rex, or welcome to REX. My name is Jessica. I'm the industrial safety engineer. My, um, thanks, Jessica, nice to meet you. My department is responsible for keeping the safety of the plant. I see, I'll be part of the maintenance department. Will I be responsible to you? Great. Our departments work together, but the maintenance chief is in charge of directing your department. You'll be responsible to him. Thank you, Jessica. May I call you if I need help? Sure. And that's it. So once again, we have this word that is maintenance. Guys, repeat with me, please. Maintenance. Maintenance. Okay. Very nice. Y hagamos la otra palabra. My, maintenance. 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 I like this one better. So, but of course, ambas están bien y la que ustedes prefieren is fine. Stutter. Maintenance. Maintenance mm -hmm. or maintenance and safety. 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 Solo son dos. Safety. 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 There we go. Safety. Okay, guys. So, um, vamos a practicar la conversación. We're going to practice this short Did conversation. Uh -huh. Yes, sorry. Hola, Javier. Hi. Escuché un teacher. Excuse me, pero todavía no identifico las voces. Tell me. Guys. Hi, ¿quién tenía dudas? Any question, doubt? Me dio miedo. Es, yeah, well, no, creo que está miedo. Eh, Mr. Castaneda, was it you? No, Miss. You know, es que es bien común en this type of classes que uno identifica las voces. So, todavía estoy yeah, okay. como escuchando voces here. Creo que escuché teacher, excuse me, pero alguien se me fue. Guys, si todavía tienen dudas, escríbanle en, en el chat. O eh, si tienen problemas con el inter, no worries. Ok, questions, doubts. Teacher, yo bien? tengo problemas con el inter. Ah, Eric, dígame. Eh... 
excuse me, teacher, eh, tengo problemas con el Inter, voy a estar de eh, oyente. Oh, ok. Thank you, Eric. Espero que se le mejore el Inter. Y... Ah, pero la cámara sí está off. Ok, sí, no worries. That's totally fine. Ok, guys, so vamos a practicar la conversación. Eh, this is exercise 2, page number 13. Para que también la descarguen, you know, and uh, tengan abierto el material en caso necesiten tomar notas. Les voy a estar compartiendo la conversación al grupo para que sea más fácil, right? So it can be a little easier. Um, give me just a second. Uh, One moment. Okay, there we go. Guys, solamente cinco minutos. Cuando el tiempo se termine, when time is over, yo los traigo a regreso. I will bring you back, so no worries. Um, all right, so we have five minutes. Let's go, guys. Okay, so you can go. We have only five minutes. Let's go, guys. Si alguien tiene problemas con el inter, eh, avísenme, se pueden quedar acá y practicamos acá sin problema. So just let me know. Hi, um, Isaías tiene problemas con el internet también. Teacher, in my case, uh, only listen. Hola, hola.
Did you share a question? Uh, yeah. Uh, yeah, 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 tell me. Pronunciation, uh, conversation de la, un, dos, tres, Jessica, number three. Okay. And they say, pot, the maintenance, chief, chief, or chef? Mm -hmm. Oh, that's chief. Chief. Yes. It's in the trunk. Um, so, but the maintenance chief is in charge. Charge. Mm -hmm. It's in charge. Okay. Yeah, chief. Chief is like a boss. Yeah. Next word. Direction. Uh, directing. You can directing. say direct. You can say directing, or you can say directing. Direct. Um, like direct. Direction. <laughs> but most of the times, uh, it depends on the on the country. So, algunas veces um, las personas entienden direct y muchas veces direct. Uh -huh. So, you know, okay. but both are okay. acceptable. Mm -hmm. All right. Yeah, chief, that's a really good one. Thank you so much for that. So, chief is like, uh, like a manager. The maintenance chief or the maintenance um, boss, right? So, es como el jefe. That's the one. Okay, guys, very nice job. So let me pick up some big things here. Uh, everybody's back. Algunas voces todavía no las identifico, so let me listen to you guys. Um, Carla, are you here? <gasps> Miss Rivera? Oh, I think she's not. Um, oh, hi. Hi, Miss. Um, es que veo que me le ha escrito oyente. Uh, are you with us? Está con sí, nosotros. Lo que pasa es que sí estoy aquí, ya participé y todo, pero por eso soy yo oyente, porque estoy trabajando. Como soy enfermera, estoy, estoy, ¿cómo se llama? Ahorita con paciente. Entonces me meto y así, oh. pero sí soy oyente. Oh my God, really? Hasta que horas, Miss? What time do you finish? Sí, toda la noche, teacher. What? So you have a cheat? Wow, okay. Well, thank you. Gracias por acompañarnos. Then, yeah, le acabo de, de hecho, la había escuchado hace unos momentos, but acabo de ver que decía oyente. I was like, what's going on? Wow, okay. Okay, so thank you. Thank you for joining. All right. Pero ahorita sí, tiene paciente, you mentioned, right? Sí, sí, pero ahorita puedo participar, digan. Oh, perfect, perfect. So ayúdenos con Jessica. Help us with Jessica here. Okay. And no he escuchado la voz de Eduardo. I haven't heard you today. Uh, Jose Eduardo, are you around? Hi. Hi. Hi there, Jorge, eh, Jorge, perdón, José, ya le voy cambiando nombre. José, ayúdanos con la parte de Roxana, please. Le pueden cambiar nombre, no problem. So you can use your names. So, Carla, si está lista, let's go. Okay. Hi, Roxana. Welcome to Reds. My name is Jessica. I date in industrial safari engineer. And José. Here we go. Thanks, Jessica. Nice to meet you. My department in the response for Kenny, they suffering on the plan. I see I uh, be part of the maintenance, maintenance. department. Nice. Will be responsible to, to you. Grid of departments work together with the maintenance shift in the charge on directive your department. Your responsibility to him. Thank you, Jessica. May I do I call you? Need help. Sure. I need help. help. Sure. All right. Thank you so much. 
Okay, guys, thank you so much for that. Sounds really nice. And uh, solamente vamos a revisar one thing here, eh, que era esta palabrita, right? That is safety. Mm -hmm. So, guys, one more time. Solo repiten conmigo. That is safety. 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 Perfect. There safety. we go. Thank you, guys. Good job. All right. Let me listen. ¿A quién más no ha escuchado? Um, let me just take a look here. Uh, Vanessa, help us, please. So help us with the part of Jessica. Cambia el nombre, guys. Donde dice, hi, Roxana. Pueden decir el nombre de la otra persona. <laughs> You're fine. And uh, Luis. Uh, Cruz, are you here, Mr. Cruz? Yes, teacher. Okay, perfect. So help us with Roxanne, please. Solo cambiemos el nombre. Change the name of the person. Uh, hi, Luis. Welcome to Rex. My name is Jessica. I am the industrial safety engineer. Thanks, uh, Jessica. Nice to meet you. Uh, my department is responsible for keeping the safety of the plant. I see it. I'll be part of the maintenance department. Will I be, respon I be responsible to you? Great. Our departments work together, but the maintenance chef is in charge of directing your department. You'll be responsible to hire. Thank you, Jessica. May I call you if I need help? Sure. Very nice job. All right. Sounds really good, guys. So uh, that was actually very nice. They are talking about the departments, uh, de que son responsables, right? Que hacen a little bit. Y tenemos estas palabras. Quick question. Funciona, les funciona recordarse la pronunciación like this que ustedes escribir como lo escuchan. Does it yes. work? Yes. A little, right? So that's my biggest recommendation. Si ven palabras nuevas, escriban a la par como lo escuchan o el significado. And you will see, se, les va a ser mucho más fácil later on. So let's take a look. Revisamos un poquito qué es lo que ellos dicen, what they are talking about. Ellos mencionan, por ejemplo, I am responsible for. Y ellos decían como, ah, yo soy responsable de hacer esto. Or I am in charge uh, of, que es lo mismo, right? Guys, ¿qué es lo que ustedes hacen? What do you do at work? ¿De qué son responsables at work? So I am in charge of, ¿de qué están a cargo? Um, are you in charge of any department? ¿Están a cargo de reportes? Are you in charge of completing reports? ¿Qué es lo que hacen? So I want you to take a look at the following. Eh, si tienen abierto el material de la página eh, 13, háganme un enorme favor. Y díganme qué palabra eh, utilizamos después. Eh, busquemos un ejemplo donde diga I am responsible for it. ¿Y qué es lo que hay después? Busquen algún ejemplo donde hay algo similar. O I am, I am responsible for keeping. Ok, for keeping. Very good. There we go. So, algo bien interesante with this word, I am responsible for, I am in charge of, es que después de ellas vamos a utilizar un ing. Ayer veíamos el to, que es súper fácil. Now, ahora es lo opuesto, hablamos del ing, right? No, la idea no es que lo traduzcan, uh, no vamos a... Um, you know, intentar traducir word by word, si no vamos a utilizarlo. So take a look at this. For example, I want to say, uh, I'm a teacher, 
estoy a cargo de planificar clases. All right, ayúdenme, guys. So I am in charge. Wait. I am in charge of. How do you say planificar? Charge. Plans. Plan. Plan. Okay. Plan. Pero no puedo decir solo plan. ¿Qué le voy a agregar? ING. I am in charge of planning. planning. Exactly. Eso es todo, guys. So, cualquier actividad que ustedes hagan, le vamos a agregar solo el ING para que tenga sentido. No cambia el significado. Solo es cuestión de estructura. Uh, for example, ¿de qué estás en cargo? What are you in charge of? Imagínense que soy... Oh, well, tenemos a, a Norris. So, tenemos a Carla ahí. Uh, ¿Qué... ¿Qué creen que Carla haría? ¿A cargo de qué está? What is in charge? What is she in charge of? Uh, ¿Qué hace? What does she do? No, son... Carla es la que estaba atendiendo a los pacientes. Exactly. Sí, she is the nurse. Yes. Es la enfermera. ¿Qué Muy se bien. imaginan ustedes que hace? De darle la medicina a los, a los pacientes. Ah, ok. Very good. Ok, so... ¿Cómo podemos decir eso? I am in charge uh, I am of... I am in charge of attending... Uh, no sé cómo es así, así ese paciente. Ah, ok. Guys, ayúdennos. Podemos buscar las palabras en internet, Google. Pero estoy a cargo de atender a los pacientes. Ajá, ok. No sé. So, I am in charge of... ¿Busquemos otra Maybe palabra? Taking, taking care? No. Ah, very good. I'm in charge of taking care of patients. There we go. Pero utilicemos, busquemos otra forma de decirlo. Other words. Remember, esto no es la única forma, tenemos muchas. So, I, como estamos hablando de Carla, I'm sorry, Carla. <laughs> ya, lo, ya le tomamos a caso, Carla. He's in charge of taking care of patients. ¿Qué otra forma podemos decir ayudar a los pacientes? So, Carla is in charge of... Helping. Helping patients. So taking care of patients, helping patients. ¿Qué más creen que ella hace? What do you think she does? Uh, Carla, ¿qué hace? <laughs> okay, cuando se desocupe, we can get like some input here. So imagine, guys, that uh, that is pretty much the idea. And no modificamos eso, solo modificamos the activity right here. Y por cuestiones pues, gramaticales le agregamos ing. Yes. Como hacer uh, reporte de los estados de los pacientes. Okay, so she's in charge of. ¿Cómo digo hacer reportes, guys? Ayúdenos. Uh, Report make report. Ah, make reports. Ah, pero no puedo usar make. Porque tengo esto make. de acá. Make. Entonces, making. making. Very good. So, Carla is in charge of making reports. Look, super fácil. Lo único que vamos haciendo es cambiándolo. Okay. Imagine, guys, that I am an Uber driver. Imagínense que trabajo para Uber. Imagine that I work for Uber. So I work, sorry, I work for Uber. So, si trabajo para Uber, ¿cuáles son, um, cuál es mi responsabilidad? ¿Qué creen que hago? What do you think I do? Vamos a regresar otra vez. I am. Drive. Uh, driving a car. Okay, we're driving a car, yes, I'm in charge of driving a car. ¿Qué más? ¿Cuál sería mi responsabilidad? Uh, carrying. Llevar al cliente a su destino. Ah, very good, de llevar al cliente al destino. So I am in charge of... Taking a destination. Oh, very good, taking. So taking the customer, taking the client. To the destination. Very good. Exactly. So, exactly. So, esta expresión, I am responsible for, I am in charge of, lo utilizamos para responsabilidades. Solo le vamos agregando qué es lo que hacemos, right? Now, adicional a esto, tenemos más expresiones en English que requieren de el cambio a ING. So, parte de esos cambios, oh, wait, 
da esa hay mensajes, no logro ver, no me está cargando los mensajes. I don't know what's going on. Okay. So, eh, additionally, tenemos más palabras. For example, las voy a escribir acá so we can keep record. I am in charge of. Si quiero hablar de mis habilidades, lo que les preguntaba antes, ¿qué son buenos haciendo? ¿Cuál es su característica? ¿Cómo se describen? We can use, for example, I am um, in, podemos utilizar, I am good at. ¿Qué soy bueno haciendo? Por ejemplo, soy muy buena socializando o hablando con las personas. Entonces, voy a usar lo mismo. I am good at, ¿cómo digo hablar con las personas? How can I say that? Talking. Talking okay, person. very good. Okay, so I am good at, I have the word talk, y como la compañera decía, siempre okay. vamos a agregar ing, perfect. I am good at talking to people. Talking. I, uh -huh. Ah, o soy muy buena escuchando. I am good at listening Listen. to people, como los psicólogos, exactly. Or the, uh, decía el compañero, soy bueno enseñando. I am good at teaching people, so hablamos también de nuestras habilidades here. Puedo decir con lo que no soy buena. I am not good at. Guys, ¿con qué no son buenos? ¿Qué les cuesta? What is difficult for you? Memory some verbs. Ah, ok. I am not good at learning the past of verbs. Uh, no soy buena. Eh... Esperando. Ah, wait. How do you say esperando? Uh... Waiting. waiting. I am not waiting. good at waiting for people. Ah, oh, no, I get desperate. So waiting for people, all right? Yo me voy, guys. I am not good at waiting for people, all right? So siempre utilizamos eh, the expression here. ¿Qué más? We can use I am afraid of, um, con esta expresión lo mismo, <laughs> no es... No, why? You speak English nicely. <laughs> no, it's something bigger, you know, something like huge. So I am afraid of traveling alone. ¿Les da miedo viajar solo? Or algo que es bien común en inglés es cometer errores. I'm afraid of making mistakes. Que espero que no sea el caso, guys. Pero es, you know, eh, parte del proceso, right? So if you take a look here, Siempre agregamos something here, activities, y le vamos a ir agregando ing. Uh, dudas, preguntas. Do you have any doubt? Do you have any question? Is this clear? Yes. Tell me. Can you repeat the meaning of the second one? Um, sure. De hecho, I am responsible for, and I am in charge of, ambas, eh, wait, ambas, these two, se refieren um, en su empresa, a cargo, están a cargo de qué? ¿Cuál es su responsabilidad at work? So, for example, in my work, I am responsible for taking attendance, que ya lo voy a hacer. Or, I am in charge of taking attendance. Ambos son lo mismo, pero son formas diferentes de decirlo. But they are the same. Estos son sinónimos. Um, any other question, doubts? Pregunten, guys, sin pena, sin miedo, si hay algo que you didn't get, say it. Me preocupa que todo esté claro. <laughs> okay, ya les voy a preguntar. I'm going to ask you. In the meantime, I'll give you five minutes. Les voy a dar un par de minutitos para que completen. So you can complete. Eh, estas oraciones here pueden utilizar cualquiera de los dos en realidad es lo mismo uh, pero para, para que practiquemos you know, uh, you can include them here, so guys completemos las actividades here con sus propios ejemplos so for example in my case I am afraid oh, okay. I am afraid of driving a motorcycle so in San Salvador um in San Salvador, because I think it's very dangerous. 
I am not good at, um, oh my God. I am not good at waking up early. Sir, I wake up early. I wake up at five every day, but I'm not good at waking up early. No me gusta, guys. Are you good at waking up early? ¿Les gusta levantarse temprano? No les cuesta levantarse. I'm not good at waking up early. Um, Sir, so I am good at, I am good at making excuses. <laughs> okay, so think about, uh, piensen en un par de ejemplos, you know, pueden inventárselos, you can make them up. I give you five minutes for that. Tienen dudas, guys? Let me know, please. Miss, uh, sorry. How do you say I've afraid? La última de asustar. I am afraid. Sir? I, yeah, this one, right? La yeah. última. I yeah. am afraid. I am afraid of. Afraid. I am af I am, como se unen los sonidos, right? I am afraid. I am a. I am afraid of. I am afraid of. Very okay. good, exactly. I suena como I am. Uh -huh. I am afraid of. Thanks. You're welcome. Two more minutes.
are we finished um, to visit clients? Um, Jose, in this case, sí sería to visit clients, pero como estamos utilizando, quizás I am responsible for, I am in charge of, lo más adecuado es quitarle el to y agregarle siempre el ing. So I am in charge of visiting clients. So, siempre le agregamos eh, ING con estos, con estas, con, eh, con estas combinaciones, no le podemos agregar tú. Thanks, You are welcome. <clears throat> okay, guys, are you finished? Is everybody done or necesitan más tiempo? Do you need more time? I finished, teacher. Okay. Thank you for the confirmation, Javier. Guys, los demás terminaron. Did you finish too? Necesitan más tiempo. One minute, two minutes. Tienen dudas con alguno? Do you have any doubt? Teacher, how do you say in English como archivar? Um, I would say filing, filing. But, but I'm not a hundred percent sure. So let me take a look at it. Um, pero archivar literal como si fuera bibliotecaria y tiene fichas or archivar solo de guardar. Yo solo de guardar. Oh, you can say then keeping track. So I am in charge of... We can use the word keeping, keeping track. So keeping track is como llevar registro. Okay. So we can use that one. I'm in charge of keeping track. Y siempre decimos después de que, right? <laughs> so I'm in charge of keeping track of patients, documents, cases, etc. Already, guys. So let's get started. Vamos a revisar, vamos a preguntarle a los compañeros. We are going to interview them and just to discover si hay algo interesante, something that calls, que nos llame la atención, that calls our attention. Now, ¿cómo puedo hacer estas preguntas? Son bien fáciles. Le quiero preguntar, por ejemplo, um, ¿qué es lo que hay? habilidad en el trabajo. Easy. ¿Cómo lo voy a hacer? Si se fijan, todo es el verbo to be. This is just verb to be. So, um, I can ask, for example, what are you responsible for? So, what are you responsible for? What are you in charge of? Oh, quiero preguntarle qué eres bueno haciendo. Look, es súper fácil. Um, so, la pregunta, el tipo de pregunta es el mismo. What are you good at? So what are you good at? Um, ¿Qué te da miedo? What are you afraid of? What are you afraid of? And uh, si queremos utilizar, por ejemplo, la segunda que dice, I am in charge of, la misma idea. We're going to use exactly the same. If you take a look, las preguntas, Um, le voy a escribir acá, aunque la pregunta es la misma de arriba, right? Um, so, what are you in charge of? 
So what are you in charge of? Pero le estoy preguntando lo mismo que la de arriba. What are you responsible for? Solo eh, para que ustedes decidan qué pregunta utilizar, right? What are you good at? Podemos también hacer la negativa. What are you not good at? All right. And pretty much that's it. So guys, uh, let's practice the questions. Please repeat with me. What are you responsible for? What are you responsible, are you for? responsible for? Very good. Next one. What are you in charge of? What are you, what are you, are you in charge of? What are you in charge of? Very good. Exactly. In charge of. Next one. Uh, what are you good at? What are you good at? Very good. Si lo quieren hacer un poco más, eh, unir el sonido, no hay problema. Good at. Good at. What are you good at? What are you good at? Exactly. Y para pronunciarlo es lo mismo. I am good at. Good at. Es como que damos. I am good at. I am not good at. Exactly. Suena como good at. Right? All right. And the next one, um, what are you afraid of? What are you afraid of? What are you afraid of? Exactly. So, ¿qué te da miedo, right? What are you afraid of? All right, guys. So, vamos a entrevistar a los compañeros. We're going to interview them. Uh, listen carefully. Si quieren tomar notas, no hay problema. That's totally fine. Y luego nos comparten qué es lo que encontraron más interesante uh, de lo que les contaron, right? Um, so these are the questions. Les voy a compartir pantalla para que ustedes solamente you check it y vayamos escuchando. Give me one moment. Just a second here. Um, already, tenemos cinco minutos, guys. So let's uh, volunteer to share your experiences. So podemos hacer la pregunta y todos participamos. And uh, si hay vocabulario nuevo, escribámoslo, you know, compártanselo para que también eh, agreguen new vocabulary. Les comparto pantalla, guys, and you can go. Ya pueden ir cinco minutos. We got five minutes.
Hello, Javier. Hello. <laughs> I come back. Hi. Le está dando problemas el intro, yes. ¿no? Está lloviendo en su casa, ¿no? No. Es que acá en mi casa hay como demasiado viento. It's kind of windy. And uh, sí, está, mi, creo que está fallando mi señal. Um, probemos si el internet le conecta. Eh, le voy a enviar a uno de los grupos. Eh, okay. Si no le conecta, quédese acá en, uh, o regresa, right? And, uh, y practicamos acá, no hay problema. Okay. Un segundito. Ok. Voy a enviar la invitación. ¿Me confirma si la ven?
memoria, compañera, perdón. Este, ustedes se salieron de las salas. Hola, Débora. No, yo no me metí porque ahorita no puedo.
Hi guys, uh, welcome back. Welcome, denme un segundo, let me make sure si todos ya regresaron. Or, no, me faltan dos todavía. I'm missing two people. All right, uh, so guys, eh, pudieron compartir un poquito de información where you're able to share um, qué es lo que son buenos haciendo, qué les cuesta, qué les da miedo, or tuvieron dificultades al compartir like your examples. So tell me, what are you good at? ¿Qué son buenos haciendo, guys? What are you good at? What are your abilities? I, I am a good at cooking for my wife. Oh, very nice. Okay, so you're good at cooking. I am good at eating it. <laughs> okay, so I'm mean, good at cooking and it is good at eating. <laughs> okay. I am, okay. I am good at using computer. Ah, okay. Are you a programmer? No, uh, Excel works. Uh, ah, okay. Wait. Play, play using, video. using program. Ah, okay. But Excel, like basic, intermediate, or advanced? Uh, intermediate. Ah, okay. But well, that's really nice. Somebody said playing video games? What? I think I heard somebody. Okay. Anything else, guys? ¿Qué más pueden hacer? What are your abilities? All right. Um, yeah, I am good at sleeping. sleeping <laughs> I love well, sleeping. <laughs> very interesting ability. <laughs> okay. <laughs> well, yeah. Okay. What about the opposite? What is something that you're not good at? Teacher, um, to, to say cooking rice or making rice? Uh, both are okay. Okay, I'm both not good fine. at cooking rice. What do you mean? So it gets kind of a sticky, like a masoso? <laughs> you don't even try it. Me, you should try a rosa and leche. <laughs> So that's Everything. a good solution. I, 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 I am able to, to, to cook in uh, rosa and leche, but the, nice. the regular but not, rice. Not normally like How white rice. How do you rice. say a rosa and leche in English? Um, there is no word. So you just say rice and milk. Rice, so, rice and milk. Mm -hmm, rice and milk. All right. Uh, so what about Deborah, the rice? Deborah guys? is good at cooking. Cooking She's the leche. Yeah. Really? Oh, yes. but except rice. <laughs> yes. Okay. Right. okay. Anything else, guys? What about the rest of you? ¿Qué es algo que les cuesta? What is something you're not good at? I am not good at speaking English. Yeah. Come on. Are you serious? <laughs> yes, speaking. I don't think so. I don't agree with that. All right. Anything else? Oh, and the last question que estuvo de hecho con uno de los grupos super interesante that was, what are you afraid of? So we kind of, we discovered new things. So guys, what are you afraid of? ¿Qué les da miedo? Like activities, of course. Activities que nos da miedo, right? What are you afraid of? I Are you afraid, afraid of anything? Yeah, Javier. I am afraid of swimming. Okay, so you're afraid beach. of swimming. Okay. Um, I am afraid of uh, making mistakes at work. Ah, okay. Making mistakes. Um, well, oh. yes, but I made mistakes. <laughs> okay, so making mistakes at work. Okay. What about the rest, guys? No les da miedo nada? You're not, not afraid of anything? I'm afraid of the dark. You are afraid of, like, okay, being in the dark. Pero como caminar en la noche, like walking in the dark. Eh, sería la oscuridad hasta en el cuarto cuando está oscuro. Ah, okay, so you're afraid of dark. All right. Anything else? Deborah? Teacher, I had a question. Um, afraid is similar to scared or it's uh, 
a different kind of no, actually, it's it's a synonym. You can Which say one? I am scared of or I am afraid of. Both are the right. Mm -hmm. no, no, no. But the most common is I am afraid of. So me da miedo. That's the most common uh, expression. Mm -hmm. Yeah, but quiero decir que, que me da miedo los, los ratones. Mm, I'm afraid of. I am afraid of rats. No, no necesito Emma. decir un verbo después mm -hmm. del of. No, a menos que sea una actividad. For example, um, okay, ¿qué me da miedo de los ratones? I'm afraid of. Okay, um, me da miedo, por ejemplo, patear, you know, eh, los gusanos. So, mm -hmm. I am afraid of stepping. Si es una actividad, sí, necesitamos el ING, de lo contrario, no. It wouldn't be necessary. So, solamente afraid of is fine. Already, so I am afraid of a snake. Oh, very specific animals. Okay, yeah, me too. Like rat. No, I'm afraid of frogs, and I am afraid of looking at snakes. So I think it's really bad. Um, Jose. No, creo que José se le cayó el inter. Ok, guys, so very good job. Muy, muy buen trabajo, guys. Sharing this. Eh, comentábamos con el grupo de Mr. Castaneda here that uh, ya yeah, son temas un poco eh, pesados, but because normalmente estos temas se tocan más adelante. But it is really nice that you can make up sentences. Um, so, guys, antes de irnos, solamente les voy a dejar here um, well, dos cosas. La primera, les voy a compartir el meme. <laughs> I'm going to share the meme that says el inglés de mi cabeza. El mismo cuando hablo, porque sí, guys, es importante que ustedes intenten expresarse con poquito, con palabras, expressions. Eh, estudiaron el verbo bien módulo uno. Entonces, el verbo bien no sirve para todo. So try to give ideas all the time. And little by little, de esa forma nos vamos quitando el miedo. That is one thing. La segunda, guys, y súper importante. De los verbos eh, que les compartí el día de mañana, please, necesito su compromiso. I really need your commitment eh, de aprenderse. Vamos con los que ya están en la lista. Si ustedes revisan su grupo de WhatsApp. Um, yo les di ayer cinco, but empezamos here con los primeros que les aparece. Let's start with the first. Eh, les dije que les iba a preguntar a Dian el día de mañana antes de iniciar, se los voy a preguntar, porque si no, eh, next week, uh, lo van a sentir muy pesado, you know, estarse memorizando a lot of things. Entonces, mejor vamos little by little. So, guys, para mañana vamos con be, break, build, de construir, buy, de comprar, and come. Solo... Infinitive y pasado. Solamente son cinco palabras. It's only five words. Um, si se fijan, algunas son bien simples. Break, broke. Uh, build, built. Solo cambia una letra. Come, came. Solo cambia una letra también. So, uh, si les sirve, tómense cinco minutos. Escriban o hagan planas, you know. So, uh, B, what's word B? So, hagan planitas, you know, 10 veces cada palabra, or grabenselo, or algo que les funcione y sea más fácil. So, you have B, was word, break, brook, build, built, by, bought, come, came. So, solamente cinco, it's only five, y lo revisamos el día de mañana. Um, dígame. I, I, I don't have the bears because I joined after of WhatsApp group. Oh, Can you no. send me again, please? Se lo voy a compartir mejor. I'm going to share okay. the... I'm sorry, guys. It's going to be repeated. Pero mejor le comparto la lista one more time para que uh, you have it as well. Uh, okay. There you go. Son 25, pero comenzamos con los primeros cinco. Let's okay. start with the Thank first you. five. You're welcome. Eh, guys, solamente Claire, les tomo la asistencia. ¿A dónde los compartió? Perdón. En el grupo de WhatsApp, please. Fíjese que a mí no me cae. No tengo, mm. no estoy en y el está grupo. Y está en el nuevo, ¿y ves? 
Pues yo me metí en el que me mandaron a, a, ayer. Ahí me volví a meter ahora, pero ahora no me cayó ninguna notificación. Y no, no, me, no tengo ese, no tengo... Creo que estamos algo confundidos, porque una es Ajá. para entrar a la, a la plataforma, ah, la plataforma. O, al, o al curso, y otra Ajá. es el chat que tenemos en el grupo, o sea, Ajá, en el okay. chat no, 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 que no se ha no unido al chat, no lo no va a poder. Ajá, por eso eh, le, no le, le pregunto, ¿dónde, ¿dónde me puedo meter? Porque si no me Deme un segundo, probablemente you're not there. Le voy a compartir el link acá para que intente Opa. unirse ahorita, so you can uh, try, probablemente okay. esté en otro, and uh, uh -huh. that's why. Ah, ok, aquí está. Ok, solamente confirme que este sea, le va a aparecer como G9C. Sí, unirme al chat, ahorita le voy a poner un email. Ok, cool, cool, cool. Ok, guys, eh, mm. me regalan, me ayudan con su camarita un momentito, please. Me ayudan también con confirmación verbal, solo les damos asistencia para que ya nos podamos ir a descansar. Uh, acabo de escuchar a Camilo there. <laughs> So I just came in there. I have David Alexander. Guys, David estaba con ustedes el módulo anterior. No recuerden. Don't remember. Eh, Debra. No, no, no estaba no. en el anterior. Hi, teacher. Thank you. Edwin Salvador. Not here. Eh, Lupita. Here, teacher. Thank you. Eric tenía problemas con el inter. Abigail. Present teacher. Thank you. Uh, Griselda la vi por ahí. I saw her. Isaías. Present teacher. Thank you. Yvette. Present teacher. Thank you. Javier Reyes. I'm here teacher. Thank you. Jorge López. Jorge lo acabo de ver ahí. José Eduardo. Present teacher, sorry. Thank you, no worries. Luis Cruz. Present teacher. Thank you. Luis Castaneda. I permit. Thank you. Manuel Romero. Present, miss. Thank you. Mister, creo que usted me escribió, ¿verdad? Hasta hace poco acabo de ver su mensaje. I'm sorry. Pero me alegra ya haberlo escuchado. I'm glad you solved it. Um, Vanessa. Present, Miss. Thank you. Uh, Wendy Abigail. No, I don't have her. And Suleima. I don't see her. Okay. Okay, guys. Thank you so much. So, el día de Thank mañana, you, please. Teacher. Bye, Miss. Carla, Bye. you mentioned. See you guys. I'll yes, be. Teacher. See you. Have a good night. Perdón, Carla. Ahorita ya la tomé. Thank you so much. Ya le había escrito. All right, guys. Good Have night. an amazing night. I'll see you tomorrow. Good night, teacher. And don't night, forget the night. birds. Bye, guys. Good good night. Night. Bye, bye. Don Manuel no lo había visto. Perdónenme. Nos vemos mañana. Se cuida. Este, ya noche. me uní al, al WhatsApp, pero uh, no me sale. Creo que me lo reenvía por. Claro, se lo voy a enviar a privado para, para no repetir ah, sí, la. Ok. La picture de un momento. Sorry. No problem. That's ok. Give me just a second. Siete tres, ¿verdad? Uh, your phone number seven three. Seven three. Let me just. Mm -hmm. uh, may I have your the rest the, the other two digits seven three seven, nine three, nine. nine. Seven four seven eight. Thank you. Oh my goodness. Um, oh my gosh. Deme un segundo, mis que la he perdido. <laughs> <laughs> I don't okay. Okay. 
ahorita se lo envío. Give me just a moment. Ok, le confirmo. Yeah, please. Ok. Yeah. All right. Okay, so uh, if you check, son 25, pero iniciemos con donde está, está dividido de 5 en 5. Son para mañana, Sería son los primeros 5 que aparecen will, ahí. Will come. Mm -hmm. Hasta mm -hmm. come, oh, okay. exactly. Okay. Ahorita es the green one and the blue one. Pero si usted tiene un par de minutitos extra o quiere avanzar y puede memorizarse también el rosadito, el rojo, it's okay. Pero con solo las dos primeras líneas que usted se prenda, estamos bien. We are good. Um, we mm -hmm. was where? Break, broke? Mm -hmm. We broke. Ah, ok. Exactly. Only okay. the, the first five. Okay. All right. Thank you. Good night. You're so welcome. Have a good night. Bye-bye. Bye. -bye. Bye.